വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈസി വുമൻസ് ലൈഫ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാദിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായ ചക്ക എങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് പച്ച ചക്ക എങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം ചക്കയുടെ സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചക്ക പാഴാക്കാതെ എങ്ങനെ അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചക്ക സീസൺ കഴിയാറായി അപ്പം ബാക്കി വരുന്ന ചക്ക നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെക്നീക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ പച്ച ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ഓരോ ചോള അല്ലെങ്കിൽ അല്ലി നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള മെലിച്ച കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക നല്ലോണം വെയിൽ കൊള്ളണം അത്രയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈർപ്പ് എല്ലാം വലിഞ്ഞു പോകണം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും പോരായിരിക്കും ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും നല്ല വെയിൽ കിട്ടിയാൽ നല്ലോണം ഉണങ്ങി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഈർപ്പ് മുഴുവൻ പോവും അത്രയ്ക്ക് ഉണക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം അല്ല രണ്ട് കൊല്ലം അല്ല നമ്മളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ അതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കവറിലോ അങ്ങനെ എന്തിലും എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചക്ക പുഴുങ്ങുന്നതെന്നും ഒരു ഡബിൾ ടൈം വേണ്ടി വരും അതും നമ്മൾ രാവിലെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തലേന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ഉള്ള ചക്കയുടെ മയത്തിലേക്ക് വന്ന് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ചു വെയിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പം മഴക്കാലം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല വെയിൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കുന്ന കുറെ കാലം കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇത് അത്ര കാലം ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒരു നാല് മാസമൊക്കെ നമുക്കത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ഫോർ മന്ത്സ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം രീതി തന്നെ നമ്മൾ ചക്ക ഇതുപോലെ അല്ലിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മെലിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക എന്നിട്ട് തളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ലോണം തളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ അല്ലികൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഒന്ന് മയപ്പെടണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതിയോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മയപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ട ഉടനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വല്ല കൊട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റുന്ന എന്തിനെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഫുൾ വെള്ളം പോകണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു തുണി നല്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈർപ്പം കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എങ്കിൽ പിന്നെ കേടാവുന്നുള്ളൊരു പേടി നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ അതൊരു രീതിയാണ് പച്ച ചക്ക എങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് രീതി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്ക എടുത്തു വെക്കുക ആദ്യത്തെ രീതി പണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്കയുടെ സീസൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഴുത്ത ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മെലിച്ചു മുറിച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് ഇതാക്കി പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആക്കും അത്രയും വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് അവർ എടുത്തു വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓർമ്മ നമ്മൾ മുത്തശ്ശീര അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ പോയാലും നമുക്ക് ചക്ക കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് അവർ ചെയ്യാറാന്നൊക്കെ ഇന്ന് പക്ഷെ വെയിൽ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് മഴക്കാലമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ചാലും ഒരാൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഒന്നേന്ന് മഴ കൊണ്ട് കുതിർന്ന് കേടായിപ്പോൾ അപ്പം ഇത്രയും ദിവസത്തെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വെറുതെയാവും അപ്പം അതിനെക്കാട്ടും ഒരു എളുപ്പമുള്ള വഴി അടുത്ത രീതി എന്താ വെച്ചാൽ ചക്കവരട്ടി ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ചക്കവരട്ടി ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ അട ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ചക്കവരട്ടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിൽ ചക്ക വരട്ടാതെ നമ്മൾ ചക്ക ചൊളയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ തിളച്ച് നല്ലോണം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പഴുത്ത ചക്ക കുറച്ച് മെലിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേദന പഴുത്ത ചക്കയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ
പക്ഷെ ഷുഗർ വൈറ്റ് ഷുഗർ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ വൈറ്റ് ഷുഗറും നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡയബറ്റിക്സിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഷുഗർ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വൈറ്റ് ഷുഗറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയായിരിക്കും കാരണം ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കുറച്ചും കൂടി മാച്ച് ആവാതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതാണ് കുറച്ചു കാലം കൂടി കിട്ടുക കാരണം ടെക്നിക്ക് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഒരിക്കലും ഒരു തുള്ളി ഈർപ്പമില്ലാതെ വെച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാക്കിൽ കെട്ടി വെക്കും പണ്ടുള്ളവർ പിന്നെ വലിയ ഭരണിയിൽ ഒരു മൂടി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വെക്കും ഒന്നുമില്ല വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഈർപ്പം കൊള്ളരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം എടുത്ത് വെക്കുന്നത് മറ്റ് ഒന്നൊന്നും എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മളൊരു ദിവസം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സുപ്രഭാതത്തിൽ പൂത്ത് കിടക്കുന്ന കാണേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യുക ചക്ക വരുന്നേ പറമ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയും വീണ് കേടാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് എടുത്തു വെക്കാം താങ്ക് യു